അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ വിദ്യാസാഗർ ഇവിടെ തുഷാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഇതൊരു ചതിയായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തുഷാറും ആ തട്ടിപ്പുകാരനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അതിൽ പൊതു താല്പര്യമേയില്ല അപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മധ്യസ്ഥനായ മുൻ അനുഭവവും നമുക്കില്ല സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു പൊതു താല്പര്യമില്ല മറിച്ച് ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ദിയാക്കുക മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ സർക്കാരിന് ഇടപെടാം അടിയന്തരമായി അതല്ല ലേബർ ക്യാമ്പിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള പണം പോലും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാം എന്നാൽ അസാധാരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടെ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം എന്താണ് എന്നാണ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ഒരു അമിതാവേശത്തിലുള്ള ഇടപെടലായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ വ്യാപാരം അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പോയി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടിപ്പുകാരുമായിട്ടാണെന്നാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളുടെ ഒന്നും നിജസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്കറിയാം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ നേരത്ത് വയനാട്ടിലും മത്സരിക്കാൻ നേരത്ത് സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസറ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കാണുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈബർ സേന അംഗങ്ങളെല്ലാം വാട്സാപ്പിലൂടെ എല്ലാം ഇട്ട മെസ്സേജുകൾ അനുസരിച്ച് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ലോകത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിലും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രം ഈ സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വ്യവസായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സ്വത്ത് സമ്പാദനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും എനിക്ക് വളരെ ദുരൂഹമാണ് പിന്നെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെയും എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെയുള്ള സമ്പത്ത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭീകരങ്ങളായ അഴിമതി ആരോപണം നാട്ടിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും അതുപോലെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പണ്ട് ജയിലിൽ പോകാതെ മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് വരെ രാജാക്കാടുള്ള ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സുഖമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപെട്ട ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് ഏതാണ് ഏതാ ഏതോ ഒരു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഈ വയർലെസ് സെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായിട്ട് നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ഇട്ട് കേസെടുക്കേണ്ടായി ആ കേസിൽ അന്നിരുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഭീതി ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് രാജാക്കാട് സേനാവധിയിലുള്ള ഏലത്തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രീനാരായണ ഭക്തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒളിവിൽ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അച്ഛന് കഴിയാതെ പോയത് മകൻ പോയി ജയിലിൽ ചെന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് കാരണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കസേദി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ദുഃഖകരമാണ് ആ ദുഃഖം ഇവിടെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എനിക്ക് ശ്രീ തു
എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ശരി